どうも皆さんこんにちはドズルですえ今日はですねドラバルについて見ていきたいと思います、えー、ド,ラゴンドラゴンと、まあ、バルーンを組み合わせた編成なんですけれども、まあ、バルーンが12体ですねでこのバルーンの使い方が、まあ、要はキーポイントになるという感じで、えー、ドラゴンを、えー、まず出して縦にしながら、まあ、援軍処理とかをドラゴンでしつつ、まあ、後ろから、えー、バルーンでですね、えー、ドラゴンの縦を使ったバルーンが、まあ、後ろから忍び寄って対空砲を、えー、きれいに破壊するといった、まあ、戦術ですね、まあ、早速見ていきたいと思います相手、えー、攻め手もタウンホール9で、まあ、相手もタウンホール9なんですけれども、まあ、タウンホール9にしては、えー、対空砲は結構レベル低めですね、まあ、なんですけれども他の施設はまあそこそこそこそこですかね、はい、タウンホール8のマックスぐらいには上がってますまずヒーローでこれは何ですかね、えー、サイドカット的な感じをしてるんですかねで、えー、防衛施設も破壊しつつ、えー、サイドに流れないようにしっかり今サイドカットしましたねでドラゴンを全部投入しましたで今サイドカットしたのでドラゴンはしっかり中心部に向かって攻撃していますねで後ろからバルーンを12体一気に投入しましたあとはもう魔法のかける感じですねレイジ2つとヒール2つなんで今レイジ2つ使ってしまいましたね、まあ、早い段階で出すのはまあいいと思いますなんですけれどもヒール、今のはちょっと早かったかな、まあ、黒バルがな生き残れるようにっていうことでしょうかね、まあ、黒バルがちょっと先行しているのが気になりますがで後ろから、えー、援軍の黒バルも、えー、投入してきました結構、えー、黒バルが、えー、対空砲から攻撃を受けているのが少しもったいないですね、まあ、対空のレベルが低いから結構、えー、保っててますが対空のレベル高いと、えー、ちょっと厳しいかなといったところですまあ、ですが、えー、防衛施設はもうほとんど破壊することができました、まあ、実際その、えー、なかなか難しいんですけれどもね、えー、ドラゴンのをうまく縦にしながらやっぱり移動速度も、えー、2つのユニットで違うので、まあ、バルーンをかばいながら進んでいくっていうのはかなり難しいんですけれどもそこがドラバルの難しいところであり面白いところであると思います、まあ、最初の、えー、レイジは良、えー、かったですけれどもヒールがちょっとどうなんでしょうね、えー、あんまりユニットがかかってないような印象を受けました、まあ、ですがですね、えー、100% 破壊、えー、することができました同じ人の攻め手攻め手が同じ、えー、人のリプレイを、えー、もう一個見ていきたいと思います、えー、攻め方もですねドラバルで同じですね、えー、タウンホール的にはちょっと壁の形が<笑>なんか左上が変です左,左が変ですけれどもまあまあえー、対空砲のレベルはさっきよりも高いですが1個むちゃくちゃ弱いって感じですかね、えーまあ、タウンホール8の、まあ、かなり上位といったところでしょうかそうですねはい見ていきたいと思います編成はさっきと一緒で、えー、ドラゴン8体とバルーン12体ヒーローを結構両サイドに思い切って出しましたねヒーローを結構最後まで温存するのもありだと思うんですけれどもこれにはどういった意図があるんでしょうね援軍が、えー、釣れたのはラッキーだったんですけれどもでドラゴンを、えー、一気に広く出しましたね今回はで、えー、バルーンを後ろから投入といった感じですでレイジもかけていきますバルーンもうちょっと、えー、どうですかね遅く出したら手もいいかなと思ったんですけれどもヒールも、えー、同時に2つかけていきます、まあ対空砲にしっかり向かいさえすればいいのではいなんとかですね、えー、黒バルが対空砲まで届きましたね OK です、まあ、ここまで来れば、えー、あとは黒バルとドラゴンで、えー、残りの施設破壊といった感じですかねまあやっぱりどうしても、えー、今みたいな、えー、このベースのように対空砲が中心部に固まっていればですねそこに黒バルさえ送り込めばいいので、まあ、そういったベース選びというのも大事になってくるかもしれません今回の対戦相手というか、えー、今見てるリプレイの相手はそんなタウンホール9でも強くないので
、まあ、いけたかなという感じですね。まあ、レイジーと、えー、ヒールの出し方が結構、えー、難しいかと思いますが、まあ、イメージとしてはやっぱりドラゴンの、えー、を盾にしつつ、えー、クロバルで、まあ、対空砲を壊していくといったイメージで、まあ、やっていきたいと思いますね。まあ、私も今、えー、ドラバル、えー、練習したいなと思っているので、まあ、私もですね、もう少し上手くなれば動画にしたいと思います。えー、では今日はこの辺で、バイバイ。